Esto es hierba mora para el interior de la mujer. Le limpia el interior. Tienes Tiempo, que hacer más no. ejercicio. No, 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 no. Buenas tardes, o oh, días, no, no, no. Sí, sí, es, es, todavía es temprano, no hay problema. Sí. ¿Su casa? Sí. ¿Eh? ¿Es su casa? No, no, es mi proyecto, un proyecto inicial. Ah, proyecto, ah. Sí, ecológica, uh -huh. una finca agroecológica donde queremos hacer eh, eh, el autoabastecimiento uh -huh. para los restaurantes, para las cafeterías. A la vez trabajamos con los niños, dando ¿Ah, sí? la educación ambiental, la importancia que tiene trabajar con el medio ambiente y incorporar que las personas sepan cuidar el medio natural. Ah, sí, sí, oh, qué lindo. Hacemos terrazas, tenemos terrazas, tenemos plátanos, tenemos coco, tenemos plátanos, eh, piñas, eh, todo lo que hay aquí se ¿Ah, produce sí? ahí adentro. Sí, voy a pasar y ven. ¿Ves? Un aquí. sistema de terraza sí. que no permite la degradación de los suelos. A la vez te, ya tenemos incorporado papaya. 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 Ajá. Tenemos aquí. Ajá. Empiezo a oler. Lo pongo. Sí, sí, en la ajá. nariz. Y puedo oler. Y eso en realidad se llama una especialidad que se llama etnobotánica. Se da en la, en la universidad, pero es importante. Que las aquí, personas... ¿no? Aquí. Huele. Tengo... Ah, huele. Ahí. Mm, sí. Y pues eh, ahí tú vas haciendo el recorrido y vas viendo todas las plantas y a la vez vas conociendo los olores. Tienes aquí, rompe Saragüey, para ceremonias espirituales. Así, pues, sí, sí, para, para, el, para hacer eh, baño, baño, darte baño ¿Así? y darte toda la energía negativa que tienes. Así, eh, y... Ahí. ¿y qué tipo de, 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 no, no, de ceremonia no, no, no. es? ¿Es Yoruba? O, Yoruba, o Yoruba, okay, ceremonias de Yoruba. Ajá. Aquí tenemos ah, donde vamos, pues, sí. Pues, pues. Bueno, ya tú sabes, gracias a Nivel Licor, trabajamos también con la comunidad que ellos traen plantas y todo eso. Aquí es donde en realidad te, eh, vamos haciendo las plantas para la reforestación del lugar. Así, ok, ajá. Sigue por aquí. Esta que está aquí, ¿ves? Ajá. Esto es hierba mora para el interior de la mujer. Le limpia el interior. Cuando hay inflamación ¿Así? pélvica, la mujer hace una infusión de esto y le limpia completo adentro. Así. Muy buena que es esa hierba. ¿Sigue por ahí? ¿El fruto o, o no, la eh, hierba? No, la, las hojas. Las hojas. Ah, las hojas. Uh -huh. las hojas. Okay. Suban aquí a la parte de arriba. Uh -huh. ¿Te gusta la, 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 el contacto de la naturaleza? ¿no? Sí, sí, porque este proyecto ya lo he hecho en otros lugares y me ha dado mucho desenvolvimiento económico. Sí, ajá. Por ejemplo, lo hice en Suiza en un invernadero y me dio mucho dinero. Actualmente... Eh, ¿En Suiza? Sí, en Suiza. Ah, sois de Suiza. Ajá. Ah, bueno, yo lo ah. hice en Zurich. Ah, sí, ajá. En Zurich. Lo sí, hice sí. en un invernadero. El clima de Suiza no es apropiado, pero en Cuba sí el, el clima ajá. es muy bueno para esto. Ah, sí, ajá. Entonces vine acá y quiero hacer este proyecto porque en realidad aquí tiene todas las condiciones. Tengo sí, el mar, la tierra y la ciudad cinco minutos. Ah, Quiere decir que cualquiera puede llegar rápido aquí, hacer un turismo de la naturaleza y después volver de nuevo a la ciudad. Esta cueva es interesante porque tiene formaciones cuárticas. Al tener formaciones cuárticas, para nosotros es muy importante esto. Ahora yo le voy a dar... ¿Cu ¿Cuárcica? Cuarto, 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 cuarto. ¿Sabes lo que es cuarto? Citrino, rosa, negro. Ahora yo te voy a sacar. Fíjate ahí. Ah. <risa> para nosotros es muy interesante porque el cuarto se puede utilizar en muchas cosas. ¿Sí? Mira el tuyo también. El cuarzo se puede, mira, guarda esto para un amigo. Uh -huh. Se puede trabajar en joyería, se puede trabajar en muchas cosas, pero internet tiene muchas propiedades. Inclusive se hace relojería, pero también es el cuarzo citrino, que es este el que yo le di, dice que da desenvolvimiento, intuición, fortuna, sí. es bueno para la salud. Bueno, eso se lo voy a dejar de tarea a los dos. Ah, Entren ya. en internet y le sacan todas las propiedades. Uh -huh. Inclusive le voy a dejar más de tarea. Si quieren pueden abrir su propia agencia turística y traer personas aquí. Uh -huh. Y preparar los guías para que le hagan el recorrido como está haciendo. Eso es bueno que lo tengan. Sí. Bueno, seguimos aquí en la parte de arriba. Primera vez que vengo aquí, ¿sabes? No sabía que había un, un sí, tour no aquí. Eso. No, no sabía. Sí, uh -huh. pero ese tour nos está dando economía para ir haciendo las cosas. Está bueno, está bueno. No. Cuando llegamos aquí no pensamos que des, des, descubrir esto. Ah, bueno. Mira. Guanábana. Se la enseñé allí en planta y aquí te la enciendo, se, la, se la presento en fruta. Así. Ya prácticamente en fruta y ahí dentro de poco ya estamos recogiendo guanábana y comercializando allá adelante.
Ya, buen, buen trabajo, ¿no? Es... Bueno, la, yo me paso el día entero así. Ya eh, ayer no fui a mi casa. Ajá. Ayer me quedé trabajando aquí todo el tiempo y. Pasión, ¿no? Sí, buscando, buscando mayor economía, buscando más, más desenvolvimiento para poder echar adelante el proyecto. Así, ajá. Doy conferencias. O sea, cuando a cierto tiempo doy conferencias me entra ingreso. Conferencias, ajá. Sí, conferencias, ejemplo, cuando es el cambio climático, yo pertenezco a la FAO. Así. Federación Mundial de Alimentos. Ajá. Y yo voy dos mis conferencias y me pagan, entonces con estos ingresos voy desarrollando el proyecto. Y... ¿Qué, tengo una pregunta, ¿qué piensas de, de tomar avión? Porque para mí es un problema, de, me encanta viajar, ¿eh? pero yo sé que el avión es muy mal para el clima. Ah, yo te digo y... que yo tengo un amigo brasileño que él cogió, vendió todas sus propiedades, su casa y todo, y se compró un yate de vela. ¿Qué hace él? Cuando el clima está bueno en Europa, se va por Europa, en su barco. Cuando Ajá. el clima se pone malo en Europa, se va para el Caribe. Y así anda por todo el mundo en su barco y vive ahí en su barco. Ah, y para es él una no, solución, ¿no? Sí, sí, es una solución. Él no tiene, ni coge, ni coge transporte, ni coge nada. Tiene su propio transporte, ni coge avión, ni nada. Y así, ahora viene en Cuba. El, la temporada es ciclónica y él no viene para aquí, se va para otro lado. Cuando está en la temporada buena en Cuba, él viene y pone su barco ahí en la bahía, viene aquí. ¿Y cuánto tiempo mucho? es de cruzar uh, el Atlántico? Bueno, él se demora, porque a él le gusta eso, él disfruta eso. Sí. Yo, bueno, te digo, vendió todas las propiedades de casa y todo y se compró ese barco. ¿Y, y es cubano o no? No, es brasileño. Ah, brasileño, sí. Brasileño. sí okay, ajá. Y inclusive, ¿qué hace ahora? Algunas personas que quieran, como tú, que no le gusta montar en avión, ¿qué hace? Por ejemplo, él estaba por el, por el Mediterráneo y él dice, voy para el Caribe. ¿Tú quieres ir al Caribe? Págame ese tour y te llevo en mi barco para el Caribe. Y después... Él toma en... gente... Ahí, él hace ajá. prácticamente un periplo. Me, me das el uh, El email de él, te lo voy a dar a, sí. a buscarlo allí en mi teléfono. Perfecto. Este que está aquí es un baobab, el árbol nacional de África. ¿Un baobab? Este, sí, es pequeño. Este es pequeño. Es Yo lo traje muy pequeño, lo que tiene prácticamente conmigo es dos años. Mira ya cómo va. Ah, pero... En el propio se vuelve, uff. ¿Cuántos sí. años vive? ¿Como 100 o...? 100 años más. Muero yo y él se queda. Sí. Eso dura muchísimo. <risa> ¿Cuánto? Un tour para mí también. Sí, en algunos eh, de, de años, sí. <risa> Que en realidad yo no tengo sistema de regadío, pero ya, ya estoy invirtiendo con el sistema de regadío, ya ustedes lo vieron. Aquí. Bueno. A ver. Ah, la firma, firmador. Sí. Un niño prácticamente ya cogiendo productos agroecológicos, consumiendo productos agroecológicos para sanear su salud y a sus familiares. Mm. Y aquí es el punto de comercialización de nosotros, porque es importante, hay personas que no le interesa hacer este tipo de recorrido y lo atendemos aquí, pero el que le interesa se lleva un poco de conocimiento, sí. inclusive eh, disfruta del lugar y nos da la posibilidad de interactuar. ¿Eres de Venezuela? O... No. Eh, Venezuela. <risa> <risa> Yo tengo a cubano que es lo mismo en el colón. Sí. Hey, esa ahí fue una úlcera que se me hizo a mí ahí. ¿Sí? Y yo me eché esa olla. ¿Es un accidente o...? Un accidente, tropecé y... Me... ¿Y tú pusiste esto...? Eh... Sí, y me eché eso como el llamante. Es solamente Cuba, no es, como ¿Sí? yo le digo a la gente, historia y jinetera. En Cuba hay personas que trabajan, luchan y, y aportan a la economía del país constantemente. Sí, completamente. ¿no? Sí, pues, Muchas gracias. En el exterior se hace una idea diferente. Sí, sí, sí. Voy a mostrar otra vez esta Ahora parte. Ahora vamos a trabajar el coco. Sí. <risa> Eso me da miedo de cortar un, un dedo. Hay que tener práctica. Sí. Anda. Sí, sí, anda. <risa> <risa> ah, bueno, vamos okay. a sentarnos aquí como sí. ah, vamos a disfrutar de verdad con natural sabroso. Venga, acá para sí, gracias. ¿Quieres uno para ti? No, no, no. <risa> Dice, no, no, no. Gracias.
Y en general, ¿cuánto tiempo está aquí? Uh... Casi el día completo, la noche y el otro día en la noche. Ya mi, novio, mi esposa casi me quiere votar. Sí, eso que <risa> imagine. ¿no? Sí. Pero no importa, se busca otra. Sí. Se busca sí. otra que nos entienda, que nos uh -huh. entienda y que entonces nos apoye. Sí. Porque esa, esa es la idea. Dice que detrás de un gran hombre siempre debe haber una gran mujer. Pero tiene que entender los, los sueños, los proyectos. Ajá, uh -huh, uh -huh. Cuando dejes de soñar, ya te está muerto. Entonces, la persona que está contigo tiene que compartir todo eso y apoyar. Yo te lo digo. Eh, la población rural es mucho más amable que la eh, población urbana. Cuando tú vayas al campo, te vas a quedar maravillado. Sí. Porque la atención, eh, te van a dar todo lo que ellos tienen sin interés de nada. Sí, sí, sí. Y aquí la, la población urbana es diferente, la población urbana tiene que buscar un sustento económico para vivir. Entonces está agresiva por buscar dinero. Sí, sí. Y eso se nota, en todos los países del mundo es igual. Sí, sí, creo que eso es, es igual. Es igual, eso es igual. Porque la gente dice, Pero no, pienso no, también sí. que la zona urbana tiene eh, muchas cosas eh, también, porque hay los artistas también en la, en la zona urbana y que piensan diferente. Sí, esa es la cosa. Sí. Así mismo. Inclusive eh, eh, las migraciones, Ajá. las migraciones prácticamente, todas las personas que quieren buscar un desenvolvimiento económico deben ir a las grandes capitales. Sí. Porque ahí está todo. Aburría <risa> cómo anda. Aburría no cansó de estar. Sí. Ay, la escalera. Ah, mira, aprovecha ahí con un. Tienes tiempo, que hacer más ¿no? ejercicio. No, sí. no, no, tú estabas aquí ayer cuando yo pasé con mi amiguito, que me confundí y me comí, y me comí el 80. Sí. Ah, ahora eso pasa, tranquilo. No sé, ahora mismo me coge, faltó de 60 y pico, 70 y pico. Vamos. Sí, nos vemos. Nos vemos. Plaza. Oh. No, no, estamos aquí. Bueno, chao, chao. Excelente, chau. excelente día. Bueno, excelente. Es un gancho de campo aquí. ¿no? Sí, muy parecido. ¿eh? Sí. Bueno. Buena. Sí, ya, ya. Es una, un chivo, ¿no? Sí. Hola. Buenos días. ¿Tiene, ¿Tiene el chivo? Sí, dos. Ah. Pero, ¿bebes o...? Me encantan los chivos. Como, como, a ver. Son muy lindos. No, chivo no. Ah, ¿no?